अट्रैक्टेड अमेरिका इज़ लैंड ऑफ इमिग्रेंट एंड अमेरिका इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो मैं डेमोक्रेट बन के मैंने यहाँ के जो दुनिया में आप कह रहे कि अगर यहाँ में मजबूत डेमोक्रेसी होती जो कि है यहाँ पर तो एक जो मिडिल क्लास है जो एक आम आदमी कॉमन मैन है तो उसको उसके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे तो इसलिए मैं इसके साथ कोशिश कर रहा हूँ डेमोक्रेट बन के यहाँ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होगी तो इंडली आप कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को ही फ़ायदा मिलेगा अगर वहाँ के गरीब आवाम को पाकिस्तान में फ़ायदा मिलेगा तो डेमोक्रेसी वेरी गुड दैट यू आर अ डेमोक्रेट ओके आपको दे रिपब्लिक डेमोक्रेट बिंग ए डेमोक्रेट आपने डेमोक्रेट पार्टी के लिए क्या किया मैंने डेमोक्रेट के आई आई मेट लॉट ऑफ हाई पर्सनैलिटी लाइक जॉन कैरी माइकल डुकाकस और उसके बाद बिल क्लिंटन हिलरी क्लिंटन आई आई वेंट लॉट ऑफ टाइम इन देयर फॉन्ड रेजिंग कंपेन I uh, I I met lot of people like congressman like Jerry Nadler, Anthony Weiner, Major Owen, and uh, Ever Clark. Even I met this uh, guy who was a governor of New Jersey, John Corzine, uh, uh, to- John Torsili. There are so many people I don't recall or remember their name, and I try oh, to. Of course, I I participate. Uh, I I met uh, John uh, Tom Harkin from Iowa. and uh, chuck schumer is a senator from new york so i try to realize them and please help the democracy in pakistan don't help multi multi dictator or multi general because if if you are just helping multi dictator they cannot bring peace prosperity uh, in pakistan or all over the world if you if you help uh, the democratic elected government in pakistan and that way uh the institution would be established and there would be less headache or tension for you all over the world and especially in pakistan
लेकिन जी आपने इतने कांग्रेस में नाम लिए इतने सेनेटर के नाम लिए दिल्ली क्लिन का नाम बिल क्लिन का नाम देखिए पाकिस्तानियों की एक ही आदत है यहाँ पे माशा आप तो खैर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और नज़र भी आ रहा है कि वो इतने लोगों से मिलते हैं लेकिन आज तक उन्होंने कोई इशू उनके सामने रखा नहीं प्लेट में कोई इशू नहीं रखा हर आदमी मिलता है वो अपने घर पे बुलाते हैं दावत करता है फंड देता है घर पे बुलाते हैं दावत करता है फंड देता है लेकिन कोई कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं है कोई कलेक्टिव जो है वो काम नहीं हो रहा है कि एक पर्टिकुलर इशू लेके बैठें कि डिसाइड करें समझ गए तो फोटो अपॉर्चुनिटी आप कर लेते हैं लेकिन ये बताइए आपने इतने कांग्रेस से मिले इतने सैनट से मिले आपने कभी उनसे अपना मौक़ कभी अपना व्यू पॉइंट उनको बताया कि आप पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं मैं मैंने तो अभी आपसे बात की आपने वकार साहब मैंने यही बोला कि खुदारा खुदारा डेमोक्रेटिक जो अलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी हेल्प करें और मिलिट्री डिक्टेटरों की हेल्प ना करें और वो आप जो कह रहे हैं कि वाकई हमने बार बार जब भी मेरी इन लोगों से फ़ोटो सेशन के लिए नहीं बात हुई अब मैं आपको अपने फ़ोटो दिखा सकता हूँ मैंने उनसे बातें की है और प्रोडक्टिव बातें की हैं कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की हेल्प करें और उसमें आपको आपके जो मसाइल हैं वहाँ कम हो जाएंगे और आप ये जो अलकायदा तालिबान और ये इस तरह के मसले हैं इन पर भी एक कंट्रोल किया जा सकेगा लेकिन अमेरिका के अपने नेचुरल इंटरेस्ट हैं वो आप देखें कि एक ज़माना था जब रशिया वहाँ अफगानिस्तान में आया तो इन्होंने सारी दुनिया को वो अनलकली वहाँ एक मिल्टी डिक्टेटर था पाकिस्तान में तो उन्होंने सारे दुनिया के फनेटिक लोग थे जिहाद के नाम पर या मुसलमान के नाम पर वहाँ पाकिस्तान में अफगानिस्तान में इकट्ठे कर लिए और कहा ये काफर है और वेरी हैरानी की बात है वकार साहब के रशिया को वो काफर कह रहे हैं अमेरिका खुद अपने आपको मुसलमान कह रहा है हमारे लोग कैसे सारे चक्रों में आते हैं और वही लोग उस वक्त तो हमने शायद रशिया को पीछे कर दिया लेकिन वही लोग आज दुनिया के लिए दुनिया के अमन के लिए दुनिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए दुनिया की खुशहाली के लिए खतरा बने हुए हैं वो कोई अलकायदा की शक्ल में है कोई तालिबान की शक्ल में है अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मैंने बार बार यहां के कांग्रेसमैन और सेनेटर से बात की है कि अगर आप वहां पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती भुटो साहब का जो जुडिशियल मर्डर ना हुआ होता तो वहाँ एक अलेक्टेड गवर्नमेंट होती जैसे इंडिया में है और वहाँ ये इस तरह के हालातों वाकत पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बिंग या दूसरे जो मामला थे ये ना होते ये मैंने बार बार रियलाइज करवाया अब शायद हिली क्लिटर ने बड़ी बात एक दिन बड़ी खूबसूरत बात की कि कहती कि वा, वाकई हमें अभी रियलाइज हो रहा है जब आदमी बूखा हो अफलास हो या उसके पास तालीम ना हो तो उस वक्त उस तरह की सचुएशन में इस तरह की बातें ही होती हैं जो कि पाकिस्तान में हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप के जेर सरपरस्ती बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था और जमहूरियत पाकिस्तान में आनी थी और उसको रिपीट होना था ताकि लोग उसके आदि बनते और जमहूरीत बहुत चीज़ों का हल है लेकिन इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में जमहूरीत एक्चुअली है नहीं <coughs> देखें जमहूरीत का आगाज़ होता है पार्टी से पार्टी में किसी पार्टी में जमहूरीत नहीं था कोई पार्टी ले लें ठीक है उसमें इलेक्शन होते नहीं है वो एक फैमिली दर फैमिली चला रहा है सिलसिला ये चीज़ें मवरसी ख़त्म होंगी तो जमहूरीत का आगाज़ पार्टी से होगा पार्टी में इंसाफ होना चाहिए जो कारकुन अपनी जान देते हैं सड़कों पे जो जलते हैं जो बम ब्लास्ट का शिकार होते हैं वो असल कारकुन है पार्टी के पार्टी में हर पार्टी वगैरह में एक पार्टी में नहीं कर आपकी पार्टी है पीपल्स पार्टी या अवामी लीग है नून लीग या ने नेशनल आवाज़ पार्टी इन सब पार्टी में इलेक्शन होना चाहिए आप इससे इतफाक करते नहीं करते हैं मैं तो वहाँ पे तो सर एक नहीं मैं मैं आपसे नहीं उसकी राय है वो वोट तो चौधरी को ये वकार साहब वकार साहब मैं आपकी बात से अखलाकी तौर पर या टेक्निकल एग्री करता हूँ लेकिन प्रैक्टिकल इस इम्पॉसिबल उसकी उसकी वजह यह है कि जब आप एक पौधे को एक जमहूरीत का पौधा इलेक्शन होते हैं हर डेढ़ दो साल के बाद जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है उनको आप उनको मार देते हैं या उनको बाहर भगा देते हैं या उनकी हुकूमत को डिजॉल्व कर देते हैं उनके पास 